ബി എ എം എസ് എക്സാംസ് മെയ്ഡ് ഈസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാനലിൽ ഒരു ഞങ്ങൾ കുറച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ ചേർന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഇനീഷ്യേറ്റീവാണിത് നിങ്ങൾ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കായ ചികിത്സ കായ ചികിത്സ അറിയാം ഫൈനൽ ഇയറിലെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് കായ ചികിത്സയുടെ ഫസ്റ്റ് പേപ്പറിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ അതിലത്തെ കുറച്ച് പോയിൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കായ ചികിത്സ ദ കായ ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേർഡ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ടേംസിൽ നിന്നാണ് കായ ആൻഡ് ചികിത്സ കായം എന്നുള്ളത് നിരുക്തി നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിനൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് കായ അതിൻ്റെ നിരുക്തി എഴുതുക ചിത്ത് ചയനെ ദാറ്റ് മീൻസ് ടു അസിമുലേറ്റ് ഓർ ടു കളക്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഡെഫിനേഷൻസ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഡെഫിനേഷൻ എളുപ്പമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ചീയതെ അന്നാദിബിഹി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഫുഡ് ഫുഡിൻ്റെ എല്ലാം അക്യുമുലേഷൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അതാണ് ബോഡി ചീയതെ പ്രശസ്ത ദോഷ ധാതു മലയ രീതി കായം അത് അരുണദത്ത കമൻട്രിയിൽ പറയുന്ന ഡെഫിനേഷൻ ആണ് അതായത് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ദോഷ ധാതു മല ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും അക്യുമുലേഷൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കായം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി ഈ ചരകത്തിൽ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നതാണ് അത്ര കായ ശബ്ദേന ദോഷ ധാതു മല സംഘാതം ഉച്ചത് ഡൽഹന കമൻട്രിയിലാണ് പറയുന്നത് ഇത് അരുണദത്ത കമൻട്രിയുടെ തന്നെ ഒരു വേരിയേഷൻ ആണ് പിന്നെ ചരകൻ വേറൊരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ പറയുന്ന ഡെഫിനേഷൻ ആണ് കായസ്യ നാമ അന്തരാഗ്നേഹി നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ബയോ ഫയർ അതിനെ കായം എന്ന് പറയും ചികിത്സ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് വേർഡ് കിത്ത് രോഗ അപനായനെ എന്നുള്ള നിരുക്തി അതാണ് അതിൻ്റെ നിരുക്തി രോഗത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രിയ അതിനെ നമ്മൾ ചികിത്സ എന്ന് പറയണം ഡെഫിനേഷൻ അമരകോശത്തിലെ ഡെഫിനേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചികിത്സ രുക് പ്രതിക്രിയ രുക്ക് വേദനയ്ക്ക് എതിരായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ക്രിയ ചെയ്യുന്നു വേദനയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ക്രിയ ചെയ്യുന്നു അതാണ് ചികിത്സ ഭാവപ്രകാശത്തിൽ പറയുന്ന ഡെഫിനേഷൻ യാ ക്രിയ വ്യാധിഹാരിണി സ ചികിത്സ നികത്തിയത് ഏതൊരു ക്രിയയാണോ വ്യാധിയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നത് അത് ചികിത്സ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ചരക സംഹിതയിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ടേ പഠിച്ചു വരുന്ന ഡെഫിനേഷനാണ് ചതുർനാം വിശകാധീനാം ശ്വസ്ഥാനാം ധാതു വൈകൃതി പ്രവർത്തി ധാതു സാധ്യാർത്ഥ ചികിത്സ ഇത്യാപിതീയതി നാല് പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഷ്ടാംഗത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശക് ദ്രവ്യ ഉപസ്ഥാത രോഗി പാത ചതുഷ്ടയം അങ്ങനെയുള്ള ഈ നാല് പില്ലേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ധാതു വൈകൃതത്തെ മാറ്റി ധാതുവിന്റെ ഒരു ഡിസിക്യൂബ്രിയം എഫക്റ്റിനെ നിന്ന് മാറ്റി എക്യൂബ്രിയം എഫക്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തൊരു ക്രിയയാണോ ഉള്ളത് അതാണ് ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സിനോണിംസ് പഠിക്കണം അതൊരു രണ്ട് മൂന്നോ നാലോ സിനോണിംസ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കായം ദേഹം ഗാത്രം വബു ശരീരം അതൊക്കെ കായത്തിൻ്റെ സിനോണിംസ് ചികിത്സയുടെ സിനോണിംസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ശ്ലോകമാണ് ശ്ലോകം പഠിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കണക്ഷൻസ് വെച്ച് ഓർക്കുക ഇപ്പം ചികിത്സിത ചികിത്സയാണല്ലോ അപ്പോൾ ചികിത്സ ചെയ്യാൻ പോകും ചികിത്സിത അപ്പം എന്തുണ്ടാവും അസുഖം ഇല്ലാതെയാവുന്നു വ്യാധിഹരം അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആയുർവേദത്തിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു പത്യ സേവനം അപ്പോൾ പത്യം സാധനം ഔഷധം പത്യം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഔഷധം കൊടുക്കും സാധനം ഔഷധം പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാം പ്രായശ്ചിത്തം അപ്പോൾ രോഗം കുറഞ്ഞു പ്രശമനം എന്നിട്ട് രോഗം കുറഞ്ഞ് സ്വസ്ഥനായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും പ്രകൃതി സ്ഥാപനം നമ്മുടെ പൂർവ്വമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നു പ്രകൃതി സ്ഥാപനം ഹിതം ഈ ശ്ലോകം പഠിക്കാം ചികിത്സിതം വ്യാധിഹരം പത്യം സാധനം ഔഷധം പ്രായശ്ചിത്തം പ്രശമനം പ്രകൃതി സ്ഥാപനം ഹിതം ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നിനെ പറ്റിയും പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ ഓരോ ചരകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ചികിത്സിതം വ്യാധിഹരം ഓരോന്നിൻ്റെയും ഡെഫിനേഷൻസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് കൂടുതലായിട്ടുള്ളവർ അത് റെഫർ ചെയ്ത് പഠിക്കണം പിന്നെ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഭേഷജ ആൻഡ് അഭേഷജ 
പിന്നെ ഈ അത് ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ രസായന ടോപ്പിക് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിനെ പറ്റി പറയും അപ്പം ഇതിൽ വൃക്ഷത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് എഴുതുക രസായനത്തെ പറ്റി കുറച്ച് എഴുതുക പിന്നെ അടുത്തത് എഴുതുക കെഞ്ചിത് ആർത്തസ്യ രോഗം അതായത് നമ്മുടെ സാധാരണ ചികിത്സ ആ ചികിത്സയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതിനെ പറ്റി എഴുതുക എന്നാൽ മാർക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം എഴുതാൻ മൂന്ന് മാർക്കിനാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ എഴുതുക രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് എഴുതുക പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പോലെ എഴുതുക അത്രയും മതിയാവും പത്ത് മാർക്കിനൊക്കെ ആണ് വെച്ചാൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വൃക്ഷ രസായന അതുപോലെ ചികിത്സയുടെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതെല്ലാം എഴുതുക പിന്നെ അപേക്ഷകം ഇത് വിപരീതം ഏത് ഔഷധം അത് അപേക്ഷകം എന്താണോ ഔഷധത്തിന് വിപരീതമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അപേക്ഷകം അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് പറയുന്നുണ്ട് ബാധനം ആൻഡ് സാനുബാധനം ബാധനം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ബാധനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് എന്താണോ നല്ലതല്ലാത്തത് അതിന് നമ്മൾ ബാധനം എന്ന് പറയും സാനുബാധനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ക്രോണിസിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ ബോഡി ആദ്യമായിട്ട് അക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിൽ തരുന്ന സിംറ്റംസ് നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ട് അതൊരു ക്രോണിസിറ്റി അറ്റൻഡ് ചെയ്തുണ്ടാവുന്നതാണ് സാനുബാധനം പിന്നെ ചികിത്സയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കുറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് പറയുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് ഉള്ളത് രണ്ട് ടൈപ്പ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഒരു ഏകവിധ ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിദാന പരിവർജന ആൻഡ് പത്യസേവനം നിദാന പരിവർജനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മൾ എത്തിയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് ആബ്സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്താ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്മോക്കിംഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മൾ സ്മോക്കിംഗ് വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കുന്നു അതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരവസ്ഥയിൽ കൊറോണ വൈറസ് നമ്മൾ പുറത്ത് പോകുന്നു എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് കൊറോണ വൈറസ് എക്സ്പോഷർ ആകുമ്പോൾ ഡിസീസ് ഉണ്ടാകുന്നു സോ നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ പത്യസേവനം നമ്മൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ഹിതകരമായിട്ടുള്ള ആഹാര വിഹാരം ദിവിത ചികിത്സയിൽ ഒരു ഏഴ് ടൈപ്പ് പറയുന്നുണ്ട് ശീത ഉഷ്ണ ചികിത്സ ശീതം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ചികിത്സ അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ശീതം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗത്തെ ഉഷ്ണം കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കുക ഉഷ്ണം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗത്തെ ശീതം കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കുക പിന്നെ സന്ദർപ്പണ അപതർപ്പണ ചികിത്സ അതായത് ലംഘന ചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മണ ചികിത്സ പിന്നെ ശോധന ആൻഡ് ശമന ചികിത്സ നമ്മുടെ എത്ര ദോഷം വിശേഷം എത്രയുണ്ട് എന്നനുസരിച്ച് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പാസിഫിക്കേറ്ററി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഊജസ്കര ആൻഡ് രോഗഗ്ന ചികിത്സ അത് പേഷത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വാസ്ഥ്യം ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഊർജത്തെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ രോഗം ഉള്ള ഒരാൾക്ക് രോഗത്തെ ശമിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന രോഗഗ്ന ചികിത്സ അതിൽ ഊർജസ്കരത്തിൻ്റെ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് വീണ്ടും നമുക്ക് പറയാം രസായന ആൻഡ് വാചീകരണ ചികിത്സ പിന്നെ വരുന്ന രോഗപ്രശമന ആൻഡ് അപുനർഭവ ചികിത്സ ദ്രവ്യഭൂത ആൻഡ് അദ്രവ്യഭൂത ചികിത്സ ത്രിവിധ ചികിത്സയിൽ വരുന്നത് യുക്തിവ്യഭാഷയം ദൈവവ്യഭാഷ ആൻഡ് സത്വാവചയ പിന്നെ വരുന്ന ആസുരി ചികിത്സ മാനുഷ്യ ചികിത്സ ദൈവിക ചികിത്സ അപ്പൊ ആസുരി ചികിത്സ അത് വൈശജ രത്നാവലിയിൽ പറയുന്നതാണ് ആസുരി ചികിത്സ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സർജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചും മാനുഷിക ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെർബൽ അപ്രോച്ചും ദൈവിക ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പിരിച്വൽ അപ്രോച്ചും ആണ് മൂന്നാമത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന അന്തപരിമാർജന ബഹിപരിമാർജന ആൻഡ് ശസ്ത്രപ്രണിതാന അന്തപരിമാർജന നമ്മുടെ ബയോ പ്യൂരിഫിക്കേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് ബഹിപരിമാർജന ആണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ലേപനം ചെയ്യുക അഭ്യംഗം ചെയ്യുക അതൊക്കെ ശസ്ത്രപ്രണിതാന മീൻസ് സർജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് പിന്നെ കൃമി ചികിത്സയിൽ പറയുന്നതാണ് അപകർഷണം പ്രകൃതി വികാത ആൻഡ് നിദാന പരിവർജന അപകർഷണം നമ്മൾ കൃമിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൽ എക്സ് അൺവോണ്ടഡ് ആയിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് കൃമി അതിന് നമ്മൾ മാനുവലി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാം പ്രകൃതി വിഘാതം റീസ്റ്റോറേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ആ പ്രകൃതിയെ എന്താ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പിന്നെ നിദാന പരിവർജനം ഈ കൃമി ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മല അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ലംഘനം ലംഘന പാചന ആൻഡ് ദോഷാവസേചന പിന്നെ വരുന്നൊരു ഹേതു വിപരീത
സമമായിരിക്കുന്ന ദോഷങ്ങളെ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം ഇൻ ആദ്യം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദോഷങ്ങളെ കൂട്ടുക പിന്നെ ഇൻക്രീസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ദോഷങ്ങളെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം വിഷേഡ് ആയിട്ടുള്ള ദോഷങ്ങളെ ശമനം ചെയ്യിപ്പിക്കുക പിന്നെ സമമായിട്ടിരിക്കുന്ന ദോഷങ്ങളെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം പഞ്ചവിധ ചികിത്സ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പഞ്ചശോധനം തന്നെയാണ് ഈ ശ്ലോകം എന്തായാലും പഞ്ചകർമ്മയിലൊക്കെ ആവശ്യം വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ യതിരേത് ബഹിർദോഷ പഞ്ചത ശോധനം ചെയ്ത് നിരൂഹോ വമനം കായശരീരോഗോ അശ്രവിശ്രുതി അപ്പോൾ വമനം തെറാപ്യൂട്ടിക്കായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഛർദ്ദിപ്പിക്കുക വമനം എം എസ് എസ് വിരേചനം തെറാപ്യൂട്ടിക്കായിട്ടുള്ള പെർഗേഷൻ വസ്തി എനിമാസ് നസ്യം മെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നീസൽ എറൈൻസ് രക്തമോക്ഷണം ദ ബ്ലഡ് ലെറ്റിംഗ് ബൈ വേരിയസ് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥിരാവേദം ചൃങ്ക ജളുക അലാബു ഇതല്ല രക്തമോഷണത്തിൽ പെടുത്താം പിന്നെ വരുന്ന ഷഡ്വിത ചികിത്സ അത് ലംഘനം ബ്രഹ്മണം കാലി രൂക്ഷണം സ്നേഹനം തഥ സ്വേതനം സ്തംഭനം ചെയ്യുക ജാനീരേസ വൈഭിഷ എന്തായാലും ആറണം പഠിക്കണേന് അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഷഡ് ഉപക്രമത്തിലൊക്കെ വരുന്നതാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ലംഘനം റിഡ്യൂസിംഗ് തെറാപ്പി ബ്രഹ്മണ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നറിഷിംഗ് തെറാപ്പി രൂക്ഷണ ദ ഡ്രൈവിംഗ് തെറാപ്പി സ്നേഹന ഒലീഷൻ തെറാപ്പി സ്വേതന ഫൊമന്റേഷൻ ആൻഡ് സ്തംഭന ദ എസ്ട്രിൻജൻ തെറാപ്പി ഷഡ് ഉപക്രമം സപ്തവിധ ചികിത്സ അതായത് ഏഴ് ശമന ചികിത്സയാണ് പറയുന്നത് ദീപന പാചന ക്ഷുത്ര വ്യായാമ ആതപ മാരുത അത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇപ്പൊ ആമ പാചനം ഒക്കെ ഉണ്ട് ചെയ്യാം അത് പാചനം ചെയ്യാം പിന്നെ അഗ്നിനെ ദീപനം ചെയ്യിപ്പിക്കാം അപ്പൊ വിശപ്പുണ്ടായി വിശപ്പുണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ എന്താ ദാഹം വെള്ളം കുടിച്ചു നമ്മൾ തൃഷ്ണ അതിന്റെ വ്യായാമം ചെയ്തു വെയിലത്ത് കുറച്ച് നേരം പോയി പുറത്തിറങ്ങി നിന്നു അപ്പൊ എന്തായി കാറ്റ് കൊണ്ടു അങ്ങനെ ഒരു ഏഴ് ക്രിയയാണ് പറയുന്നത് സപ്തവിധ ചികിത്സ പിന്നെ ദശവിധ ചികിത്സ അത് ചരകത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ചതുഷ്പ്രകാര സംശുദ്ധി പിപാസ ആതപ മാരുതോ പാചനാനി ഉപവാസശ്ച വ്യായാമശ്ചേതി ലംഘനം അപ്പൊ ചതുഷ്പ്രകാര സംശുദ്ധി നാല് തരത്തിലുള്ള ശോധന പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വമനം വിരേചനം നിരൂഹവസ്തി നസ്യം അങ്ങനെ നാല് ശോധന പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പിന്നെ പിപാസ തേസ്റ്റ് തേസ്റ്റ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പിടിക്കാം പിന്നെ ആതമം എക്സ്പോഷർ ടു സൺലൈറ്റ് വായു എക്സ്പോഷർ ടു വിൻഡ് പാചന ഡൈജസ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കാം വ്യായാമം എക്സസൈസ് ചെയ്യാം ഉപവാസം ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാം ഇതാണ് പത്ത് തരത്തിലുള്ള ചികിത്സ പറയാം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ എല്ലാ പോർഷൻസും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല ഇനി അടുത്തത് മിക്കവാറും തിങ്കളാഴ്ച ആയിട്ട് സ്ലൈഡ് ഇടുന്നുണ്ടാവും സോ എല്ലാവരും ഇത് ഇതും ഈ ഒരു സ്ലൈഡും നോക്കുക ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയക്ക് ഐഡിയ പിന്നെ ഒരു എളുപ്പവഴി അതിനൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുക അതിനുശേഷം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സും ക്ലാസ്സിലെ നോട്ട്സും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ യു എക്സാംസ് താങ്ക് യു കീപ്പ